செய்திகள் தொடர்கின்றன இனி செய்திகளை துல்லியமாகவும் விரைவாகவும் தரும் எக்ஸ்பிரஸ் ஐட்டின் துருதை செய்திகளை பார்க்கலாம் குஜராத்தில் ஆனந்த் என்ற ஊரில் ஒரே நாளில் ஆயிரம் டன் சாக்லேட்டுகள் தயாரிக்கும் அமுல் நிறுவனத்தின் அதிநவீன தொழிற்சாலையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி திறந்து வைத்தார் பின்னர் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அவர் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒட்டகப்பாலை பிரபலப்படுத்துமாறு தாம் கூறிய போது சிலர் நகைத்ததாகவும் தற்போது ஒட்டகப்பால் மூலம் தயாரிக்கப்படும் அமுல் சாக்லேட்டுகள் மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் இதனிடையே அமுல் நிறுவன விழாவை பாஜக விழாவாக மாற்றிவிட்டதாக காங்கிரஸ் குற்றம் சாட்டியுள்ளது இதற்கு முன் காங்கிரஸ் பிரதமர்கள் அமுல் நிறுவனத்துக்கு வந்தபோது கட்சி கோடுகள் பயன்படுத்தப்படவில்லை என அமுல் நிறுவனத்தின் துணைத் தலைவரும் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏயுமான ராஜேந்திர சிங் பார்மர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ரபேல் விமானங்களை குறைந்த விலைக்கு வாங்குவதாக கூறும் மத்திய அரசு காங்கிரஸ் ஆட்சியில் போடப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின்படி நூற்று விமானங்களையும் வாங்காமல் முப்பத்தாறு விமானங்களை மட்டும் வாங்குவது ஏன் என முன்னாள் நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரம் கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார் டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர் இந்திய விமானப்படை உட்பட அனைத்து துறைகளும் ஒப்புதல் அளித்த நிலையில் காங்கிரஸ் அரசின் ரஃபேல் ஒப்பந்தத்தை தற்போதைய பாஜக அரசு ரத்து செய்தது ஏன் என கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார் பாஜக அரசு மேற்கொண்ட ஒப்பந்தத்தில் இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்கல் நிறுவனத்தை பங்குதாரராக சேர்க்காதது ஏன் எனவும் சிதம்பரம் கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார் கன்னட சாலுவாலி பக்ஷ அமைப்பின் தலைவரும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான வாட்டால் நாகராஜ் கழுதைக்கு சால்பு அணிவித்து வினோதமான முறையில் தனது பிறந்தநாளை கொண்டாடினார் கழுதையின் கால்களை தண்ணீர் ஊற்றி கழுவி திலகமிட்டு பூக்களை தூவி அவர் பிறந்தநாளை கொண்டாடினார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு நடைபெற்ற போராட்டத்தில் போலீசார் ஷூ அணிந்த கால்களால் வாட்டால் நாகராஜை தாக்கினர் அதனை நினைவுபடுத்தும் விதமாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் கழுதைக்கு காக்கி சால்வை அணிவித்து பூஜை செய்து வாட்டால் நாகராஜ் பிறந்தநாளை கொண்டாடி வருகிறார் ரத்த தானத்தில் தமிழ்நாடு முன்னோடி மாநிலமாக விளங்கி வருவதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் நாளை தேசிய தன்னார்வ ரத்த தான தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது இதை முன்னிட்டு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கடந்த ஆண்டு அரசு மற்றும் தனியார் ரத்த வங்கிகள் மூலம் ஒன்பது லட்சத்து ஐந்தாயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி ஒன்பது அலகு ரத்தம் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளார் தன்னார்வ ரத்த தானத்தில் தமிழ்நாடு நூறு விழுக்காடு இலக்கை எதிர மக்கள் ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் பாஜகவினரின் திட்டமிட்ட வன்முறை செயல்களை கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கும் தமிழக அரசை கண்டித்து நடைபெறவுள்ள பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்குமாறு திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் மீண்டும் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் இது தொடர்பாக தொண்டர்களுக்கு அவர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் எச் ராஜாவின் தூண்டுதலின் பேரில் பெரியார் சிலைகள் அவமதிக்கப்படுவதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார் அமைதியை சீர்குலைக்கும் வெறியுடன் குரோத வாள்கள் ஆடினால் கொள்கை வாள்கள் உயரும் என்று எச்சரித்துள்ள ஸ்டாலின் தலையை கொடுத்தேனும் பெரியாரின் சிலையை காப்போம் என உறுதியளித்துள்ளார் வன்முறை செயல்களை கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கும் அதிமுக அரசை கண்டித்து வரும் மூன்று நான்காம் தேதிகளில் மாநிலம் முழுவதும் நடைபெறும் திமுக பொதுக்கூட்டத்தில் அனைவரும் ஒன்று திரள வேண்டும் என ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் என்பீல்டு யமகா தொழிலாளர்களின் போராட்டத்திற்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் திருப்பெரும்புதூர் தொழில் மண்டலத்தில் அமைந்துள்ள என்பீல்டு யமஹா மயூன்சிங் ஹனிவேல் டாங்சன் ஆகிய தொழிற்சாலைகளில் தொழிலாளர்களுக்கு எதிரான அடக்குமுறைகள் கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டுள்ளதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இதை கண்டித்து தொழிலாளர்கள் போராட்டம் நடத்தி வருவதையும் அறிக்கையில் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் தமிழக மக்களின் வரிப்பணத்தில் சலுகைகளை அனுபவிக்கும் இந்த ஆலைகள் தொழிலாளர் விரோத செயல்களில் ஈடுபடும் போது அதை கண்டித்து திருத்த வேண்டிய கடமை தமிழக அரசுக்கு உள்ளதென்றும் ராமதாஸ் அறிவுறுத்தியுள்ளார் அதிமுக எம்எல்ஏ ஆறுகுட்டிக்கும் தினகரன் ஆதரவாளரான மாணிக்கத்திற்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டதில் சென்னை விமான நிலையத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழாவில் பங்கேற்பதற்காக வந்த ஆறுகுட்டி எம்எல்ஏவின் கார் பாசானது தினகரன் ஆதரவாளரான மாணிக்கத்தின் காரில் ஒட்டப்பட்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது இதனால் ஆத்திரமடைந்த ஆறுகுட்டி மாணிக்கத்துடன் விமான நிலையத்திலேயே வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார் போலி ஆவணத்தை மாணிக்கம் வைத்திருந்ததாக ஆறுகுட்டி குற்றம் சாட்டினார் புதுச்சேரி பாஜக நியமன எம்எல்ஏ சாமிநாதன் மக்களிடம் குறைகள் கேட்பதற்காக நடமாடும் சட்டமன்ற அலுவலகத்தை அமைத்திருக்கிறார் புதுச்சேரியில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முப்பது எம்எல்ஏக்களுக்கும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகங்கள் உள்ளன 
ஆனால் நியமன எம்எல்ஏக்கள் மூன்று பேருக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகம் இல்லை இந்நிலையில் லாஸ்பேட்டை தொகுதியைச் சேர்ந்த நியமன எம்எல்ஏ சாமிநாதன் தனக்காக நடமாடும் சட்டமன்ற அலுவலகத்தை அமைத்துள்ளார் இதன் மூலம் ஒவ்வொரு பகுதியாக சென்று மக்களின் குறைகளை கேட்டறிந்து வருகிறார் இலங்கையின் கச்சத்தீவு அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த தமிழக மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் விரட்டியடித்தனர் நேற்று காலை ராமேஸ்வரம் பகுதியிலிருந்து சுமார் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகளில் மீனவர்கள் கடலுக்கு சென்றனர் மீன்பிடித்து இன்று அதிகாலை கச்சத்தீவுக்கும் தனுஷ்கோடிக்கும் இடையே வருகையில் இலங்கை கடற்படையினர் மீனவர்களை விரட்டியடித்து பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான மீன்களையும் மீன்பிடி சாதனங்களையும் சேதப்படுத்தினர் இதனால் படகு ஒன்றிற்கு முப்பதாயிரம் ரூபாய் முதல் எழுபத்தி ரூபாய் வரை நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாக மீனவர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் இதற்கிடையே டீசல் விலையை குறைக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட ஐந்து கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வரும் நான்காம் தேதி முதல் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் கூறியுள்ளனர் உதகையில் நடைபெற்ற அரசு விழாவில் மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணனின் இருக்கையில் சிறுமி வந்து அமர்ந்தது வியப்பை ஏற்படுத்தியது ஜெகதலா கிராமத்தில் மக்கள் நல்வாழ்வு மையத்தின் திறப்பு விழா நடைபெற்றது அப்போது அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் பேசுகையில் சிறுமி ஒருவர் மேடையேறி அவரது இருக்கையில் அமர்ந்தார் இதனால் ஆட்சியர் உட்பட அனைவரும் செய்வதறியாது திகைத்தனர் அப்போது கூட்டத்தில் இருந்த செவிலியர் ஒருவர் உடனடியாக மேடையில் ஏறி அந்த சிறுமியை கீழே அழைத்து வர முற்பட்டார் ஆனால் அவரை தடுத்த பொன் ராதாகிருஷ்ணன் சிறுமி அங்கேயே அமரட்டும் என்று கூறியதோடு அந்த சிறுமி எதிர்காலத்தில் அமைச்சர் இருக்கையில் அமரக்கூடியவராக இருக்கலாம் என்று கூறி சிரித்தார் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் சுமார் ஆயிரத்து நூறு ஆண்டுகள் பழமையான கல்வெட்டிகளை மீட்டெடுத்து பராமரிக்கும் பணியில் வரலாற்றுத்துறை மாணவர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் திருவாமாத்தூரில் உள்ள அபிராமேஸ்வரர் கோவிலில் பல்வேறு மன்னர்களின் ஆட்சிக் காலத்தில் செதுக்கப்பட்ட தொன்மையான கல்வெட்டுகள் பராமரிப்பின்றி காணப்பட்டன இந்நிலையில் விழுப்புரம் அரசு கலைக்கல்லூரி மாணவர்கள் அந்த கல்வெட்டுகளை மீட்டெடுத்து பராமரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர் காஞ்சிபுரம் அருகே உணவகத்தின் வெளியே காரை நிறுத்திவிட்டு உணவருந்த சென்ற பெண்ணின் காரை அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் எடுத்து சென்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது சென்னை வியாசார்பாடியை சேர்ந்த லோகேஸ்வரி என்பவர் குடும்பத்தினருடன் காஞ்சிபுரம் கோவிலுக்கு சென்றுள்ளார் அப்போது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் முத்தியால்பேட்டையில் உள்ள உணவகத்தின் முன்பு காரை நிறுத்திவிட்டு அனைவரும் உணவருந்து சென்றுள்ளனர் இதை நோட்டமிட்டு அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் காரை எடுத்து சென்றனர் உணவருந்தி விட்டு வெளியே வந்து பார்த்த லோகேஸ்வரி காரை காணாததை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார் தகவல் அறிந்து வந்த வாலாஜாபாத் போலீசார் அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை வைத்து காரை திருடியவர்களை தேடி வருகின்றனர் கோவை அருகே நீரோடை பகுதிகளில் தொடர் மணல் கொள்ளையில் ஈடுபட்டு வந்த கும்பலை பறக்கும் கேமரா உதவியுடன் கண்காணித்து அதிகாரிகள் கைது செய்தனர் மேட்டுப்பாளையம் மலை அடிவாரத்தில் உள்ள குழிக்காடு கணுவாய் பாளையம் கல்லாறு உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் டெலிகாம் உதவியோடு மணல் கடத்தல் கும்பலை அதிகாரிகள் கண்காணித்தனர் இதனையடுத்து கடத்தல் கும்பலை சுற்றி வளைத்த அதிகாரிகள் கடத்தலுக்கு பயன்படுத்திய மூன்று டிராக்டர் ஒரு டிப்பர் லாரி மற்றும் ஒரு மினி லாரி ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனர் நவீன டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி மணல் கொள்ளையர்களை அதிகாரிகள் கைது செய்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜோங் உன்னும் தானும் காதலில் விழுந்து விட்டதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் விர்ஜினியா மாகாணத்தில் உள்ள வீலிங் நகரில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் ட்ரம்ப் பங்கேற்று பேசினார் அப்போது கிம் ஜோங் உன் தனக்கு எழுதும் கடிதங்கள் மிக அழகானவை என்றும் மிகச் சிறப்பான கடிதங்கள் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் தாங்கள் இருவரும் காதலில் விழுந்து விட்டதாகவும் ட்ரம்ப் கூறினார் மேலும் தாங்கள் இருவரும் மீண்டும் சந்திக்க உள்ளதாகவும் ட்ரம்ப் கூறினார் சீனாவின் வீர வணக்க நாள் நிகழ்ச்சி பெய்ஜிங்கில் உள்ள தியனன் மென் சதுக்கத்தில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி சீனாவில் தேசிய நாளாக கொண்டாடப்படுகிறது அதற்கு முன்னதாக செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி நாட்டிற்காக உயிர் நீத்த வீரர்களுக்கு மரியாதை செலுத்துவது வழக்கம் இந்த ஆண்டு நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் அதிபர் ஜி ஜிங்பிங் கலந்து கொண்டு தியனன் மென் சதுக்கத்தில் பூக்களை வைத்து மரியாதை செலுத்தினார் ராணுவ அணிவகுப்புகளுக்கிடையே குழந்தைகள் இசைப்பாட அதிபர் ஜி ஜிங்பிங் வலம் வந்ததை ஏராளமானோர் கண்டுகளித்தனர் பாகிஸ்தான் சென்ற குவைத் அதிகாரியின் பர்சை அங்குள்ள அதிகாரி ஒருவர் திருடிய சம்பவம் கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது பாகிஸ்தானில் முதலீடு செய்வது குறித்து ஆலோசிப்பதற்காக குவைத் அதிகாரிகள் அந்நாட்டுக்கு சென்றுள்ளனர் அப்போது குவைத் அதிகாரி ஒருவரின் பர்ஸ் திருடு போனது இதனையடுத்து கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்த போது பாகிஸ்தான் அதிகாரி ஒருவர் டேபிள் மீதிருந்து பர்சை திருடி செல்வது தெரிய வந்திருக்கிறது இது தொடர்பான பதிவுகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன 
இந்தியாவுக்கு தொடர்ந்து கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி செய்யப்படும் என்று ஈரான் அரசு தெரிவித்துள்ளது நியூயார்க்கில் நடைபெற்ற ஐநா சபை பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய ஈரான் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் முகமது ஜவாத் ஷெரீப் இரு நாடுகளின் வர்த்தக ஒப்பந்தம் அடிப்படையில் இந்தியாவுக்கு தொடர்ந்து கச்சா எண்ணெய் வழங்கப்படும் என தெரிவித்தார் ஈரானுக்கு அமெரிக்க பொருளாதார தடை விதித்துள்ள நிலையில் இந்தியாவும் ஈரானிடமிருந்து எண்ணெய் இறக்குமதியை நிறுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் ஈரான் அமைச்சர் இவ்வாறு கூறியுள்ளார் செல்போன் உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் வகையில் முப்பத்தி ஐந்து உதிரி பாகங்களின் இறக்குமதி வரியை மத்திய அரசு ரத்து செய்துள்ளது மொபைல் போன்களுக்கான சிறந்த சந்தையாக விளங்கும் இந்தியாவில் நாளுக்கு நாள் மொபைல் தேவையும் அதிகரித்து வருகிறது பொதுமக்களுக்கு மொபைலின் உதிரி பாகங்களும் அதிக அளவில் தேவைப்படுகின்றன இந்நிலையில் வெளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் செல்போன் உதிரி பாகங்களான மத போர்ட் கோட்டிங் இயந்திரம் உள்ளிட்ட முப்பத்தைந்து பொருட்களில் பத்து விழுக்காடு இறக்குமதி வரியை மத்திய அரசு ரத்து செய்துள்ளது இறக்குமதி வரிக்கு பதிலாக முப்பத்தைந்து பொருட்களுக்கு ஜிஎஸ்டி வரி விதிக்கப்படும் என்றும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது